তাহলে আমরা কথা বলছিলাম যে এই তিনটা প্রপার্টি অর্থাৎ ইয়ার্নের স্ট্রেংথ ইয়ার্নের ইভেননেস এবং ইম্পারফেকশন ইনডেক্স ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজের নয়েল রিমুভালের সাথে তাদের কতটুকু কত পার্সেন্ট হচ্ছে উন্নতি হয় এক সাক্ষ বরাবর ছিল পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট নয়েল পার্সেন্ট নয়েল রিমুভাল নয়েল বলতে আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে কম্বার মেশিন থেকে আমরা যতটুকু শর্ট ফাইবারকে ফেলে দিই যতটুকু ওয়েস্ট হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নয়েল আর ওয়াইক্ষ বরাবর ইয়ার্নের কোয়ালিটির ইম্প্রুভমেন্ট যে কত পার্সেন্ট নয়েল রিমুভ করলে ইয়ার্নের কোয়ালিটি কতটুকু বেটার হলো এই জিনিসটা হচ্ছে ওয়াইক্ষ বরাবর দেখানো হচ্ছে তো এখন এক সক্ষ বরাবরে প্রথম স্মল এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ইয়ার্নের স্ট্রেংথ তো গ্রাফটা হচ্ছে এই যে নীল দাগের যে গ্রাফটা এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফ গ্রাফ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে যদি আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট নয়েল রিমুভ করে ফেলতে পারি এই দাগটা 20% मोटामुटी बेसाची चले आसेंटर যত বেশি নয়েল রিমুভ করব তার মানে হচ্ছে স্ট্রেংথ তত বেশি বাড়বে আপ টু 20% নয়েল রিমুভ করতে করে ফেলতে পারলে ইয়ার্নের স্ট্রেংথ 8% বাড়বে আশা করি বুঝতে পারছো এরপর হচ্ছে স্মল বি স্মল বি এর গ্রাফটা হচ্ছে এই যে ডট কালো কালো ডট আমি হচ্ছে কলমটা নিয়ে যাচ্ছি এদিক থেকে কালো কালো ডট দিয়ে এই গ্রাফটা বোঝানো হয়েছে এই গ্রাফটা এটা হচ্ছে স্মল বি তার মানে হচ্ছে 20% যদি আমি নয়েল রিমুভ করতে পারি তাহলে আমার হচ্ছে ইভেননেস বাড়বে अराउंड 18% এই যে এই দাগটা এখানে এসে ঠেকলো তার মানে अराउंड 18% হচ্ছে আমার তোমার হচ্ছে ইয়ার্নের ইভেননেস বৃদ্ধি পাবে যদি আমরা 20% নয়েল রিমুভ করে ফেলতে পারি যদি 15% করি তাহলে 18% না হলেও अराउंड 16% তো হবেই তাই না আমরা যদি এই দাগ থেকে টান দেই বাম দিয়ে আর তারপরে হচ্ছে যদি 10% নয়েল রিমুভ করি তাহলে হচ্ছে अराउंड আমার যতটুকু আন্দাজ মনে হয় এটা এদিক বরাবর টানলে 10 টু 12% এ দাঁড়াবে এমনকি 5% যদি নয়েল রিমুভ করি তাহলেও अराउंड 8% এর মতো ইভেননেস বৃদ্ধি পায় সুতরাং আমরা দেখলাম যে ইভেননেসও আসলে বৃদ্ধি পায় আমরা যদি अराउंड 20% এর মতো শর্ট ফেবার রিমুভ করতে পারি তাহলে ইয়ার্নের ইভেননেস কার্ডেরিয়ানের তুলনায় अराउंड 18% বেড়ে যাবে সবচেয়ে বড় জাম্পটা করে যদি আমরা কম করি সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি প্যারামিটারের ক্ষেত্রে আমরা যেই হচ্ছে ঊর্ধ্বগতিটাকে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ইয়ার্নের ইম্পারফেকশন ইনডেক্স যেটা নিয়ে আমরা মাত্রই কথা বলে আসছি যে ইয়ার্নের ইম্পারফেকশন ইনডেক্সের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করে কতটুকু ইমপ্রুভ করে দেখো বিশাল একটা জাম্প এখানে আমি অন্য সব গ্রাফগুলিকে আমি মুছে দিচ্ছি অন্য সব ডট লাইনগুলিকে আমি মুছে দিচ্ছি তাহলে হচ্ছে ইভেননেসটাকে খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে অন্য সব গ্রাফ গুলিকে আমি মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো এইটা হচ্ছে আমার গ্রাফ তার মানে যদি আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট নয়েল রিমুভ করি তাহলে ইয়ার্নের ইম্পারফেকশন হচ্ছে অ্যারাউন্ড সিক্সটির উপরে তার মানে অ্যারাউন্ড সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে ইম্পারফেকশনের ক্ষেত্রে ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যায় তো ইম্পারফেকশনের ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যায় তার মানে কি ইম্পারফেকশন বেড়ে যায় না কমে যায় তোমরা নিজেরই বলেছ ইম্পারফেকশনের ইম্প্রুভমেন্ট মানে হচ্ছে ইম্পারফেকশন কমে যায় তার মানে হচ্ছে কার্ডেরিয়ানের যতটা ইম্পারফেকশন ইনডেক্স এর ভ্যালু যত হবে আমরা যদি 20% নয়েল রিমুভ করে ফেলি তাহলে কমডিয়ানের ক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা অর্থাৎ ইম্পারফেকশন ইনডেক্স এর ভ্যালুটা 65% কমে যাবে কার্ডেরিয়ানের তুলনায় কমডিয়ানের ক্ষেত্রে যদি আমি 20% রিমুভ করে ফেলি শর্ট ফাইবার তাহলে ইম্পারফেকশন ইনডেক্স এর ভ্যালু কমে যাবে अराउंड 65% যদি 15% রিমুভ করি তাহলে হচ্ছে अराउंड 60% এর মতো ইম্পারফেকশন ইনডেক্স কম পাওয়া যাবে যদি 10% শর্ট ফাইবার রিমুভ করি তাহলে अराउंड 40% এর মতো এই যে দাগটা তখন এখানে আসবে এই বরাবর দাগ হবে একটা 10% এর ক্ষেত্রে গ্রাফটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে अराउंड 40% এর মতো হচ্ছে ইম্পারফেকশন ইনডেক্স কমে যাবে আর যদি 5% ও যদি শর্ট ফেভার রিমুভ করি তাহলেও কমডিয়ানে আমরা প্রায় 15% এর মতো হচ্ছে ইমপারফেকশন কম পাবো সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে স্ট্রেংথ ইভেননেস এবং হচ্ছে ইমপারফেকশন ইনডেক্স এই তিনটার ক্ষেত্রে আমরা বেশ ভালো ধরনের পরিবর্তন খুঁজে পাবো বিশেষ করে ইমপারফেকশনের কথা না বললেই না 20% শর্ট ফেভার রিমুভ করলে আমরা কিন্তু ইমপারফেকশনের দিক থেকে প্রায় কত 65% এর মতো ইমপারফেকশন হচ্ছে আমরা তখন কম পাবো যদি আমরা 
শর্ট ফাইবার ফেলে দিই সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে কম্বিং করে শর্ট ফাইবার ফেলে দিলে যে আমরা একটা বৈপ্লবিক হচ্ছে পরিবর্তন দেখতে পাবো আমরা স্ট্রেংথ ইভেননেস এবং হচ্ছে ইম্পারফেকশনের ক্ষেত্রে ব্যাস এই টপিকটা নিয়ে আমরা আপাতত এখানেই শেষ করছি এটার বিবরণ আমাদের বইতে দেওয়া আছে আমি ক্লাসের শুরুতে তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে স্টুডেন্টস কর্নারে ওয়াইএমই টু কন্টেন্ট তার নিচে স্পিনিং ম্যানুয়াল রিটার রিটার ম্যানুয়াল অফ স্পিনিং এইখানে এই লিংকে গেলে তোমরা সবগুলা কপি পাবে আমরা কম্বার চ্যাপ্টারটা পাবো হচ্ছে তিন নাম্বার ভলিউমের ক্ষেত্রে কম্বার চ্যাপ্টারটা আমরা পাবো তাহলে আমরা পরবর্তী টপিকের দিকে চলে যাচ্ছি পরবর্তী টপিক যেটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বারটা আমরা স্কিপ করেছি আগেই বলেছি পাঁচ নাম্বারটা ছয় নাম্বারটা আমরা পড়ে ফেললাম তারপর হচ্ছে সাত নাম্বারটা হচ্ছে নয়েল থিওরি নয়েল থিওরিটা হচ্ছে আমরা আপাতত স্কিপ করি নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ নয়েল থিওরিটা পড়ে ফেলবো তন্ময় নিশ্চয়ই তুমি লাইনে আছো তন্ময় তন্ময় मोटामुटी खुजे আচ্ছা এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি আজকে যে কোথায় রাখি আমার মাথাটাকে ইনফ্লুয়েন্স অফ মেশিন কম্পোনেন্টস অর্থাৎ মেশিন কম্পোনেন্টের এবং হচ্ছে মেশিন সেটিংস এর কি প্রভাব কম্বিং এর উপরে প্রথমত ফিড ডিস্টেন্স নিয়ে কথা বলা হচ্ছে कमाले कि प्रभाव पा তো ফিড ডিসটেন্স আমরা যত বেশি বাড়াবো এখানে দেখো পাশে লেখা আছে আপসাইড এরো তার মানে ফিড যত বেশি বাড়াবো প্রোডাকশন তত বেশি বাড়বে তো ফিড বাড়ালে যে প্রোডাকশন বাড়বে খুব সহজে বোঝা যায় কারণ কি কারণ ধরা যাক এই যে আমরা ল্যাপটাকে ফিড দিচ্ছি এখানে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে ফিড রোলার ল্যাপটাকে যে হচ্ছে ফিড দিচ্ছে সে এখন মনে করো ফাইভ মিলিমিটার যদি ফিড দেয় তাহলে ফাইভ মিলিমিটার ল্যাপ সামনের দিকে আগালো আর যদি সেভেন মিলিমিটার ফিট দেয় তাহলে হচ্ছে সেভেন মিলিমিটার ল্যাপ সামনের দিকে আগায় যাবে এবং এই এই কথাটা তোমাদের কাছে হয়তো খুব বেশি মাথায় আসে নাই যে দুই মিলিমিটারের পার্থক্য কি আর এমন হবে কিন্তু দুই মিলিমিটার মানে কিন্তু অনেক কারণ এক মিনিটে যদি চারশো বার নিপিং ও তুমি ধরে নাও এক মিনিটে তাহলে একবার নিপিং এ ফাইভ মিলিমিটারের জায়গায় যদি আমি সেভেন মিলিমিটার ফিট দিই তাহলে একবার নিপিং এ হচ্ছে দুই মিলিমিটার করে বেশি যাচ্ছে তাহলে এক মিনিটে প্রায় আটশো মিলিমিটার এক মিনিটেই তাহলে প্রায় আটশো মিলিমিটার তার মানে এক মিটারের কাছাকাছি কিন্তু তার মানে আটশো মিলিমিটার ফিট বেশি দেয়া হবে অর্থাৎ ফিট যদি বেশি দেই তাহলে তো প্রোডাকশন বেশি হবেই কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু প্রোডাকশন বেশি দিলে এখানে যেটা হবে একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি ফল ডাউন করবে কোয়ালিটি ফল ডাউন করবে কি জন্য কারণ তখন কম্বিং সেগমেন্টের সামর্থ্য একই অর্থাৎ তোমার চিরুনি একই কিন্তু প্রচুর চুল হচ্ছে চলে আসতেছে আচরণের জন্য তো তোমার চিরুনি ঠিক আগের মতো আছে কিন্তু চুলের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই তোমার হচ্ছে আচরণটা ভালো মতো হবে না শর্ট ফাইবার রিমুভালটা ভালো মতো হবে না কোয়ালিটি ফল ডাউন করবে তারপরে হচ্ছে টাইপস অফ ফিড টাইপস অফ ফিড ফিড দেওয়ার জন্য দুই ধরনের হচ্ছে পদ্ধতি আছে 
একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিট সিস্টেম একটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফিট সিস্টেম যদি আমরা ফরওয়ার্ড ফিট সিস্টেম বেছে নেই তাহলে আমাদের প্রোডাকশন বেশি হবে কিন্তু কোয়ালিটি একটু কম হবে আর যদি ব্যাকওয়ার্ড ফিট সিস্টেম বেছে নেই তাহলে হচ্ছে প্রোডাকশন কম হবে কোয়ালিটি বেশি হবে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড ফিট কাকে বলে এটা নিয়ে হচ্ছে কিছু কথা বলা যেতে পারে আমরা যদিও কম্বিং সিকোয়েন্সটা দেখেছি ভিডিওতে তখন আমরা একটা কথা বলি নেই ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা স্কিপ করে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ফিড রোলার দুই সময়ে ফিড দিতে পারে ফিড রোলার দুই ভাবে ফিড দিতে পারে একটা হচ্ছে নিপাররা যখন ফরওয়ার্ড মুভমেন্টে যাবে অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে নিপার্স ফরওয়ার্ড নামে একটা সিকোয়েন্স ছিল নিপাররা যখন নিপার্স ফরওয়ার্ড সিকোয়েন্সে যাবে তখন যদি হচ্ছে ফিড হয় অর্থাৎ নিপাররা সামনে যেতে যেতে যদি ফিড হয় তখন সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিড আবার একই সাথে আরেকটা সিকোয়েন্সে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে সেটা হচ্ছে নিপার্স ব্যাকওয়ার্ড অর্থাৎ নিপার্স ব্যাকওয়ার্ড যখন কিনা নিপাররা পেছনের দিকে আসে অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে আসে তো নিপাররা ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে আসার সময় যদি ফিড হয় তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফিড আমি আবারও কথাটা বলি ফিড হচ্ছে দুই সময়ে ফিড হতে পারে একটা হচ্ছে নিপাররা যখন ফরওয়ার্ড সিকোয়েন্সে যাবে তখনও ফিড রোলার ঘুরে ফিড দিতে পারে আর একটা হচ্ছে নিপার্সরা যখন হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে আসবে তখনও নিপার্স তখনও ফিড রোলার হচ্ছে ফিড দিয়ে দিতে পারে তো দুই ক্ষেত্রেই হচ্ছে দুই রকম প্রভাব পাওয়া যায় যদি নিপার্স ফরওয়ার্ড পজিশনে যাওয়ার সময় ফিড রোলার ফিড দেয় তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিড সেটার সুবিধা কি সেটার সুবিধা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিড সিস্টেমে গেলে প্রোডাকশন বেশি হয় এবং কোয়ালিটি কিছুটা ফল ডাউন করে আর যদি ব্যাকওয়ার্ড ফিড এর দিকে আমরা যাই অর্থাৎ নিপাররা ব্যাকওয়ার্ডে আসার সময় যদি ফিড রোলার ঘুরে ফিড দিয়ে দেয় তখন যদি ফিড হয় তাহলে কোয়ালিটি ভালো পাওয়া যাবে কিন্তু প্রোডাকশনে কিছুটা তোমার হচ্ছে ঘাটতি থাকবে এই দুইটা তো ফিডের হচ্ছে ফিড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এইটা তো মেশিনে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড দুই ধরনের সিস্টেমই থাকে যার যখন যেটা প্রয়োজন সে ফরওয়ার্ড ফিড সিলেক্ট করতে পারে অথবা ব্যাকওয়ার্ড ফিড সে সিলেক্ট করতে পারে নয়েল থিওরিটা পড়লে ফরওয়ার্ড ফিড এবং ব্যাকওয়ার্ড ফিডের সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে আরেকটু পরিষ্কার হবে বলে আশা করি তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা লেখা হয়েছে ডিটাচমেন্ট সেটিং এই কথাটাও আমরা জানি না ডিটাচমেন্ট সেটিং বলে ডান দিকের ডায়াগ্রামটা আমরা একটু খেয়াল করি এটা হচ্ছে আমাদের টপ নিপার তাই না আর এটা হচ্ছে আমাদের বটম নিপার এই গোল বৃত্তটা হচ্ছে ফিড জোলার তাহলে এটা টপ নিপার এটা বটম নিপার এটা ফিড জোলার তাহলে এই সামনের এক জোড়া রোলার যে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডিটাচিং রোলার ডিটাচিং রোলার কিন্তু এক জোড়া না দুই জোড়া এই ছবিতে হচ্ছে পরে ডিটাচিং রোলারের জোড়াটাকে দেখানো হয় নাই এক জোড়া কি দেখানো হয়েছে তো ডিটাচিং ডিটাচমেন্ট সেটিং মানে হচ্ছে নিপার থেকে টপ এবং বটম নিপার থেকে ডিটাচিং রোলারের হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্ব টপ এবং বটম নিপার থেকে ডিটাচিং রোলারের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে ডিটাচমেন্ট সেটিং টপ এবং বটম নিপার থেকে ডিটাচিং রোলারের দূরত্বটাকেই বলা হচ্ছে ডিটাচমেন্ট সেটিং এখন তোমার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে টপ আর বটম নিপার তো তাদের জায়গায় ফিক্সড না তারা কখনো পিছনে থাকে কখনো সামনে চলে আসে তারা আবার পিছনে চলে যায় অর্থাৎ টপ আর বটম নিপার তো মুভ করে তো ডিটাচমেন্ট সেটিং তাহলে কোনটা হবে উত্তর হচ্ছে উত্তর হচ্ছে যে নিপার্সরা যখন মোস্ট ফরওয়ার্ড পজিশনে চলে আসে অর্থাৎ নিপার্স ফরওয়ার্ড হচ্ছে সিকোয়েন্সের শেষে নিপাররা যখন মোস্ট ফরওয়ার্ড পজিশনে চলে আসে তখন তার দূরত্ব অর্থাৎ নিপার্সরা সবচেয়ে সামনে চলে আসছে আর সামনে যাবে না এই মোস্ট ফরওয়ার্ড পজিশনের অবস্থায় নিপার থেকে ডিটাচিং রোলারের যে দূরত্ব সেটাকে বলা হচ্ছে ডিটাচমেন্ট সেটিং আশা করি তোমাদেরকে আহ বোঝাতে পারলাম যে নিপারের মোস্ট ফরওয়ার্ড পজিশন থেকে তাদের দূরত্বটা তো নিপারের মোস্ট ফরওয়ার্ড পজিশন থেকে ডিটাচিং 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 রোলারের দূরত্বটাই হচ্ছে ডিটাচমেন্ট সেটিং তো এটার ইফেক্ট কি এটার ইফেক্ট হচ্ছে ডিটাচমেন্ট সেটিং আমরা যত বেশি বাড়াবো ডিটাচমেন্ট সেটিং আমরা যত বেশি বাড়াবো অর্থাৎ ডিটাচমেন্ট সেটিং হচ্ছে যত বেশি বাড়াবো তার মানে কি তার মানে নিপারকে আমরা খুব বেশি সামনে নিচ্ছি না আগেই হচ্ছে থামিয়ে দিচ্ছি তাহলে ডিটাচমেন্ট সেটিং যত বেশি বাড়াবো অর্থাৎ এখানে ডিটাচমেন্ট সেটিং এটাকে বলা হয়েছে ই দিয়ে এই ই এর মান যত বেশি আমরা বাড়াবো নয়েল তত বেশি বাড়বে ডিটাচমেন্ট সেটিং যত বেশি আমরা বাড়াবো নয়েল তত বেশি বাড়বে এটা হচ্ছে তার ইফেক্ট আমরা মেশিনে পাবো সুতরাং এই অনুযায়ী ডিটাচমেন্ট সেটিংটাকে আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হবে যে নয়েল আমরা কত পার্সেন্ট চাই এটার উপরে নির্ভর করবে আমরা ডিটাচমেন্ট সেটিংটাকে কতটুকু রাখবো 
তারপরে হচ্ছে চার নাম্বার পয়েন্ট নাম্বার অফ পয়েন্ট অন দা কম্প এখানে কম্প বলতে হ্যাঁ অবশ্যই বলো আগের তিনটার মধ্যে নয়েলটা কি বলো তো তোমরা কেউ একটু বলো তো তোমরা কি কেউ বলতে পারবে নয়েল কি মানে আগামী ক্লাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে নয়েল থিওরি অফ জেগফ এই একটা টপিক আমরা স্কিপ করে আসছি ওটা ইনশাল আগামী ক্লাসে পড়বো ওটা পড়লে আশা করি প্রশ্ন উত্তরটা তুমি পেয়ে যাবে তোমাদের আমরা যত বেশি বাড়াবো অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা একটা চিরুনির সাথে যেহেতু তুলনা করে আসছি চিরুনির মধ্যে এই কম্বিং সেগমেন্ট এর মধ্যে আমরা ওয়ায়ার অর্থাৎ দাঁত গুলি যত বেশি বাড়াবো আমার হচ্ছে কম্বিং এর মান তত ভালো হবে এবার বুঝেছো কি হ্যাঁ অর্থাৎ সোজা কথায় চিরুনির মধ্যে দাঁতের সংখ্যা বেশি আমার চুল আচরাতে খুব সহজ হবে এটাই বোঝানো হয়েছে পাঁচ নাম্বার টপিকটা হচ্ছে ডেপথ অফ পেনিট্রেশন অফ টপ কম্প ডেপথ অফ পেনিট্রেশন অফ টপ কম্প তার মানে হচ্ছে যে আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে যে এটা তো টপ কম্প ডায়াগ্রাম দেখে নিশ্চয়ই মনে পড়ছে এই এই হচ্ছে টপ কম্প টপ কমটা কিন্তু ল্যাপের মধ্যে একদম পেনিট্রেট করে ভিতরে চলে যায় অর্থাৎ সে আঘাত করে এবং একদম ল্যাপটাকে সে গেথে ফেলে তো টপ কম্প হচ্ছে যত বেশি ল্যাপের ভিতরে চলে আসবে যত বেশি ল্যাপটাকে সে গেথে ফেলবে তত বেশি হচ্ছে কম্বিং এর মান ভালো হবে অর্থাৎ এমন হলো যে এটা হচ্ছে ল্যাপ আমার ডান হাত হচ্ছে টপ কম সে নিচে নামলো ঠিক কিন্তু তোমার হচ্ছে একদম গেথে বের হয়ে যায় নাই ঠিক আছে একটা হচ্ছে এরকম সে একদম গেথে ফেললো তাহলে টপ কম্বের কম্বিং এর মান ভালো হবে আর যদি এরকম হলো সে নামলো কিন্তু একদম নিচে নেমে যায় নাই গেথে ফেলে নাই তাহলে কিন্তু কম্বিং এর মান ভালো হবে না অর্থাৎ টপ কম্প কতটুকু নিচে নামবে এইটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে কম্বিং এর কোয়ালিটির ভ্যারিয়েশন হয় সুতরাং এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন টপ কম্প সে অবশ্যই ল্যাবকে গেথে নিচে নেমে যায় এটাকে খেয়াল রাখতে হবে এটাকে বলা হয়েছে ডেপথ অফ পেনিট্রেশন অফ টপ কম্প আমরা টপ কম্পের পেনিট্রেশন ডেপথ যত বেশি হবে কম্বিং এর মান তত বেশি ভালো হবে আশা করি বুঝতে পেরেছো ছয় নম্বর টপিক হচ্ছে পিসিং পিসিংটাকে আমরা আপাতত হচ্ছে স্কিপ করে যাচ্ছি আপাতত উপরের পাঁচটাই হচ্ছে মাথায় রাখলে আমাদের চলবে অর্থাৎ আমি আবার একটু উপরের পাঁচটা পয়েন্টের হচ্ছে রিভিউ করে দিচ্ছি এক লাইনে প্রথমটা হচ্ছে ফিট অর্থাৎ ফিট ডোলার কতটুকু ফিট দিচ্ছে 
ফিড যত বেশি হবে প্রোডাকশন তত বেশি হবে এবং কোয়ালিটি হচ্ছে তত ফল ডাউন করবে দুই নম্বর ছিল টাইপস অফ ফিড ফিডের দুই ধরনের টাইপ হয় একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিড এবং ব্যাকওয়ার্ড ফিড ফরওয়ার্ড ফিড আমরা বলি আমরা ফরওয়ার্ড ফিড বলি হচ্ছে যখন নিপার্স ফরওয়ার্ড অর্থাৎ নিপার্স ফরওয়ার্ড সিকোয়েন্সের সময় যদি ফিড জলার ঘুরে যায় তাহলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিড এবং নিপার্স ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে আসার সময় যদি ফিড হয় তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফিড তো মেশিনের দুই ধরনের ফিডিং সিস্টেমই হচ্ছে সিলেক্ট করা যাবে যে কোনো একটা তো ফরওয়ার্ড ফিড যদি করি তাহলে প্রোডাকশন বাড়বে কিন্তু কোয়ালিটি কমবে ব্যাকওয়ার্ড ফিড যদি করি তাহলে কোয়ালিটি বাড়বে কিন্তু প্রোডাকশনের দিক থেকে কিছু ছাড় দিতে হবে তো কোনটা দরকার সেই অনুযায়ী আমাকে যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে ডিটাচমেন্ট সেটিং বলে হচ্ছে নিপার্স এর মোস্ট ফরওয়ার্ড পজিশন থেকে ডিটাচিং রোলারের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাকে বলা হয় ডিটাচমেন্ট সেটিং এই সেটিং এর মান আমরা যত বেশি বাড়াবো নয়েল তত বাড়বে মান কমালে নয়েল কমবে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে নাম্বার অফ পয়েন্টস অন কম অর্থাৎ কম্বিং সেগমেন্টের মধ্যে ওয়ায়ারের সংখ্যা বাড়ায় দেওয়া যত বেশি ওয়ায়ারের সংখ্যা বাড়াবো কম্বিং তত ভালো হবে ওয়ায়ারের সংখ্যা যদি কমায় দিই কম্বিং তত হচ্ছে কোয়ালিটি ফল ডাউন করবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ডেপথ অফ পেনিটেশন অফ টপ কম্ব আমরা আগেই বলেছিলাম সিকোয়েন্স অফ ভিডিওতেও দেখে এসেছি যে টপ কম্ব কিন্তু ফাইবার ফ্রিঞ্চকে অর্থাৎ ল্যাবকে টপ নেইপার এবং কম বটম নেইপারের মুখে ধরে রাখায় যে এখানে ধরে রাখা ল্যাবকে সে গেথে ফেলে তো এটাকেই বলা হচ্ছে ডেপথ অফ পেনিট্রেশন তো পেনিট্রেশন যে করে ডেপথ কতটুকু ডেপথ যত বেশি হবে কম্বিং তত ভালো হবে ডেপথ যত কম হবে কম্বিং তত কোয়ালিটি ফল ডাউন করবে আর ছয় নম্বর হচ্ছে পিসিং পিসিং টা নিয়ে আমরা আপাতত কথা বলবো না এটা স্কিপ করে যাচ্ছি এই হচ্ছে মোটামুটি পরীক্ষার জন্য পাঁচটা পয়েন্ট মাথায় রাখলে চলবে বই থেকে আমরা পড়ে নেব ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিক্স দাগিয়ে দিই নেই এখনো পরীক্ষার আগে ছিল আমি দাগিয়ে দেবো কতটুকু পড়তে হবে আপাতত এমনিতেই চোখ বলে আসতে পারো সফট কপিতে আছে আচ্ছা তো এই টপিকটা নিয়ে আমরা আপাতত এখানে শেষ করছি তো তোমরা একটু বলো তো এইটুকুর মধ্যে কোনো কোশ্চেন থাকলে আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে হচ্ছে ওই যে সাপুরে যখন সাপের খেলা দেখায় অনেকক্ষণ হচ্ছে আগর বাগর কথাবার্তা বলে শেষে হচ্ছে সাপটা বের করে আর কি তো নয়েল থিওরি হচ্ছে সেই সাপ ঠিক আছে নয়েল থিওরি যখন আমরা পড়বো তখন এটা আমাদের বুঝে আসবে যে ব্যাকওয়ার্ড ফিডে গেলে কেন কোয়ালিটি বেশি হয় এবং ফরওয়ার্ড ফিডে গেলে কেন প্রোডাকশন বেশি হয় তো এটা হচ্ছে সাপের খেলার মতো আর কি সাপটা আমি আজকে দেখাচ্ছি না আগামী ক্লাসের জন্য তোলা থাকলো ওটা এক কথায় আসলে উত্তর দেওয়ার কিছু নেই আমাদেরকে এই টোটাল মেকানিজম পুরোটা বুঝতে হবে তারপরে হচ্ছে উত্তরে আসবো যেহেতু আজকে হাতে ওটা পুরোপুরি আলোচনা করার মতো সময় ছিল না মাঝপথে আটকে যেতে হতো তাই আজকে ওটা নিয়ে কথা বলিনি আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে কথা বলবো আসসালাম